Namaskaram, it is Fun Safari Time Season 3 Start of a Stand Up Malayalatale Aditi Stand Up Comedy Show. Fun Safari Time! Fun Safari Time! Yes, we are celebration comedy here, and stand up comedy is the talk of the town. Apol, E. Malsara Koshingal Kodavil, Namade Vijayala Kathirik, and the Akashika Maya Samaniklana, Namade First Prize, 7 Lights Rupees. <laughs> ൂപ്പാസ്പോൺസർമാനം ഒപ്പം ചിരിയുടെ രാജാക്കന്മാരെ കൂടി ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വെൽക്കം രമേശേട്ടാ ചിരിയുടെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരും ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം കൂടെ മത്സരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു ചന്തയാണ് ഫൺസ് പോണ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവനവൻ ഇഷ്ടതരമുള്ള തരം തമാശകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴും മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഇതിലെ മത്സരാർത്ഥികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓരോ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആരാധകർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സര പരിപാടിയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മഹാവിജയം തന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫൺസ് അപ്പണ ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിരവധി എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തമാശകൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ സുഹൃത്ത് സിനിമാ താരം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാജു നവോദയ ഏറ്റവും പുതിയ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കടുവ ചെയ്തപ്പോഴത്തേ നാ മൂന്ന് നാല് പേര് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ റോള് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോമേഡിയനായിട്ടുള്ള യോഗി ബാബുവിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടില് ഈ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് യോഗി സാജു എന്നറിയപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും യോഗി സാജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗി ഇല്ലാത്ത സാജു എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല അവര് യൂട്യൂബിൽ എന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കബാലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാ രഞ്ജിത് സാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഈ പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആണോ രമേശ് ചേട്ടന്റെ ഷർട്ടിൽ പഴത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പഴകിയ ഷർട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴമുള്ള ഷർട്ട് ഇപ്പോഴാണെന്നത് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷർട്ടാ ആണ് ഞാൻ അത് സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷീരമുള്ള ഒരു അകട്ടും ചവിട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൊതു വന്നിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ എന്റെ ഷർട്ടിലെ പഴവും നോക്കിയിരിക്കുക ഏഹ് പഴത്തോടൊരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിലും 
വാഴയ്ക്ക് പഴത്തിനോട് മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകം തോന്നില്ല കഴിക്കാറുണ്ടോ പഴം ചേട്ടൻ തമിഴ് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ഉങ്കൾക്ക് തമിഴ് തെരയുമാ നല്ല തെരയ നല്ല തെരയ നല്ല പേശുവേ എപ്പടി പഠിച്ച തെരിയുമാ വീക്കിലിയില് പലിശക്ക് കാശ് എല്ലാ ഡേറ്റിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്താഴ്ച തന്തയില്ല അന്താഴ്ച തന്തയില്ല അല്ല തന്തയില്ല ഞാൻ വന്ത് അത് വന്ത് ഇന്ത മാതിരി ഇത് വന്ത് മലയാളം ചാനൽ ഇങ്ക മാതിരി സോമ്പേരി പസിംഗൽ ഇങ്ക ഇരുന്ന് ഗലാട്ട പണ്ണിന എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വീട് ഇത്രയും വലിയ മീശയും വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴം തരുവാലോചിച്ച് നോക്കി ആ പുള്ളിയല്ലേ പയ്യൻ നല്ല വിശപ്പുറുക്കരുക്ക് നല്ല വിശപ്പുറുക്കര് നല്ല ഇറങ്ങാൻ പോണത് തെമ്മാടി കുന്നിലെ താന്തോന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തമിഴ് പടത്തിലെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്താണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ബുള്ളറ്റ് ബാബു എന്നാ ബുള്ളറ്റ് ബാബു പടത്തിന്റെ പേര് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഇലവൻ എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് നമ്മള് ചാന്ദിനു അങ്ങനെ ബാഗ്രാജ് സാറിന്റെ മോൻ അതുപോലത്തെ ഇപ്പൊ അവിടെ നിലവിൽ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടൂർണമെന്റ് സമയത്ത് ഒരു ടീം വലിയൊരു ടീം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലെയർ ആണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കളി തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടമാണ് അതിൽ ഗോളി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തമാശ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇവൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി തന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രാമായണം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അത് വായിക്കാം സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് പാഷാണ് ഷാജി അത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ വന്നാലും ഒരുപാട് പ്രഷർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം ആ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്തതാണോ ആ നമ്മൾ ഒന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ അത് ചീയിക്കാത്ത രീതിയിൽ പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലെ നല്ലൊരു ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കണം അത് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ആ ഷർട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയതും അല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ ഫംഗ്ഷന് പോയി ഞാൻ അപ്പൊ ഇവനും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഗസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളില് അവിടെ നമുക്ക് സ്വാഗത പ്രസംഗം ഒക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോ ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് വിത്ത് അസ് അവർ അവർ ബിൽ അവർ രമേശ് ചേട്ടൻ ആൻഡ് അവർ പാഷാണേട്ടൻ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് ഇത് എന്താ ഈ വന്നവനൊക്കെ സാജു എന്നുള്ള പേരേ പറയുന്നില്ല പ്രിൻസിപ്പലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവർ സ്മോൾ ഫെലിസ്റ്റേഷൻ പ്ലീസ് റിസീവ് എ മൊമെന്റോ മിസ്റ്റർ പാഷാണം മിസ്റ്റർ പാഷാണം സാർ പ്ലീസ് കമൺ ആൻഡ് പാഷാണം ടേക്ക് ദേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് പാഷാണെന്ന് എഴുതി ഒരു മൊമെന്റോയും അതിലെങ്കിലും സാജു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് നോക്കിയ പതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് താങ്ക് യു ഇന്ന സ്കൂളിന്റെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പാഷാണം സാർ അതല്ല കേട്ടിട്ടുള്ളൂ നല്ല പൂമാല ഷാജി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാഷാണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടേ പൂമാല കൂട്ടിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ പാഷാണം പാഷാണം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഷട്ടിൽ കോർട്ടിന്റെ ഇനാഗ്രേഷനാ പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാറ്ററൊക്കെ മറന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെള്ളിമുങ്ങ സിനിമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടെ എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ കേട്ടു സാർ വന്ന മാറ്റർ ഇതൊന്നും അല്ല ട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാഷാണെന്നുള്ള പേര് ഭയങ്കര എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണം ചെയ്തേക്കണ ഇത്രയും മാരകമായ ഒരു വാക്കേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നു ചിരി വരുന്നു അതൊരു വലിയ വിജയമാണ് ഈ പാഷാണം ഷാജി എന്നുള്ള വിളി അതെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതേ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പോവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിനോട് നീരസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് മതിയാക്കാം ഇനി ആ വിളി അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ ഒരു പേര് വന്നതിന് ശേഷമൊന്നും എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ വന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ലതുണ്ടായത് നമ്മുടെ ഒരു ഉയർച്ച കാരണതാ അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും ചില നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ മുരുകനെ തുഴം പോകാം അദ്ദേഹം അല്ലെ ഗണപതിയാണ് നമ്മുടെ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ
പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒരു വരവും കൂടി വരേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകും ശേഷികളൊക്കെ അതാണ് അഗെയിൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടന്മാർക്ക് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇരിക്കാം പ്ലീസ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീം ലീഡേഴ്സ് അഗെയിൻ വെൽക്കമിംഗ് അഞ്ജന ആൻഡ് നിത്യ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വീഡിയോ വാളിൽ സാധിച്ച ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ രംഗം അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കും ആ സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം വെരി സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു സീനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീനായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആ ചീ മാനർമത്തായ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് സാജു ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ അതിന്റെ ഒരു ക്ലൂ വീഡിയോ വോളിൽ കാണിക്കും സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഞാൻ സിനിമ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നപ്പോടെ എന്നെ വിളിച്ച് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് യൂണിഫോം കൊണ്ടെന്ന് തന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവറിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു നിവർത്തണ്ട അത് തേച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ആ പടത്തില് ക്രോമാ ഗ്രീൻ മാറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഇതുപോലെ ഞാനും ദിലീപേട്ടനും നോബിയും കൂടി താഴ്ത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മോളി വന്നിരിക്കേ അപ്പൊ ഒരുത്തം മോളി എന്ന് ചോദിച്ച് ഏതാട്ട പടം അപ്പൊ നോബി പറഞ്ഞ് ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് കിട്ടിയെന്നാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ മമ്മൂക്കം ഇതുപോലെ തന്നെ പടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മറ്റേ തോപ്പിൽ ജോപ്പനില് ഞാൻ മമ്മൂക്കനെ വെച്ചിട്ട് ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ട് അത് തള്ളിക്കണ്ട പോയത് അല്ല എന്നോട് വണ്ടി ഓടിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ നമ്മള് ക്ലച്ച് ചെറുതായിട്ടറിയാമോ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വൈഫിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അത് നടക്കൂല എന്ന് കണ്ടിട്ട് വൈഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കാൻ പോയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുത്ത് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് അതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ എന്താന്ന് അറിയാമോ മുറ്റ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തരും ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തരും ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സുഭാഷ് ഓട്ടോ ഓടിക്കണല്ലേ ഓട്ടോഷയുടെ പേരെന്താ കണ്ണകി കണ്ണകി ഏത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഓടുന്ന കുന്നുകര എത്ര ഓട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഒരു പത്ത് നാപ്പത് വണ്ടിയോളം ഉണ്ട് നാപ്പത് വണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും വരാറില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരും എല്ലാ തവണയും വരും അപ്പം സുഭാഷിന്റെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയാം ഫാൻസ് അപ്പോ ഓട്ടോഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു എ എം ഉണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പുള്ളി പുതിയ കാർ എടുത്തു പുള്ളിയുടെ കാറിന്റെ പേര് ബാക്കിൽ തക്കുടു അപ്പോ ഞാൻ ഓർത്ത് കുട്ടികളുടെ പേരായിരിക്കും ഇതെന്ന് പുള്ളിയുടെ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ പുള്ളിനെ വിളിക്കാണ് തക്കുടു അപ്പൊ എ എമ്മിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തക്കുടു തക്കുടു സാറേ തക്കുടു ഈ സാധനം പുള്ളി പുള്ളി ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഒരു ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ബസ്സിന്ന് ഇറങ്ങ
ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് വന്നേ വേറെ എങ്ങും പോവില്ല ഈ ചേച്ചി നേരെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഓട്ടോയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് വിട്ട് ഈ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഒരു ഇരുട്ട് സമയമാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി മിണ്ടള്ള ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ആളാനങ്ങളെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വണ്ടിയിൽ ആളില്ല വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണ്ടിട്ടാന്ന് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പേടിയായി പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല വണ്ടി വളച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ വേറൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ കാ ചേച്ചി അവിടെ വന്നാക്കണം ഈ ചേച്ചി വിട്ടോട്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടത് വിട്ടോട്ടാന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോലെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മീൻ കിട്ടില്ല കൊറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ തല തിരിച്ച് തല കീഴായി വീഡിയോ മോഡൽ കാണിക്കും ഏതാണ് സിനിമ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ Very good. Apo answer na? What's your answer? Velli munga. Velli munga? Check it out. Punch up on a time. Alle, let's try it. 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 അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ടു പോയിന്റ്സോട് കൂടി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടീം മാന്നാർ മത്തായാണ് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ടീം മാന്നാർ മത്തായിൽ നിന്നാണ് സോ നിത്യ ആരാണ് കോട്ടിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അനീഷ് ഏട്ടനാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എത്ര ബിൽഡപ്പിട്ടാലും എന്നെ കണ്ട മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരുള്ളവർ നിനക്ക് തീരെ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല അനീഷ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് മീ സീരിയസ്ലി ഞാൻ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ കിട്ടുന്ന പരിഗണനയും സ്നേഹമൊന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാണിൻ്റെ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിടുവാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങും അല്ലേ ഞാനാ മറ്റൊരു സാരിയോ ചുരിദാറോ ഇട്ടിടോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കഴിയാക്കൂ സമത്ത സുന്ദര ഭാരതത്തിൽ അത് തെറ്റില്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ബസ്സും ലോറിയൊക്കെ ഓടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റു ദിവസം ന്യൂസാണ് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ആ ബസ്സിലോ ലോറിയിലോ എന്തെങ്കിലും കഞ്ചാവാക്കോ കറക്റ്റാണ് ന്യൂസാവണം ഇതിലെവിടെ സമത്വം അവിടെ എൻ്റെ ഈ പക്വത ആറുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു എടാ ഇത് പക്വതം ഇല്ലാത്തോണ്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും പരിഗണന എന്ന് പറയും എന്ത് പരിഗണന ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിലെ സകലമാന പെണ്ണുങ്ങളും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങളെടെയും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന വല്ലതും തരും എന്താ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രസവിക്കണമെന്ന് പത്ത് മാസം ഗർഭമൊക്കെ വെച്ച് പച്ചമാങ്ങയും പടം പൊരിയൊക്കെ തിന്നു വീട്ടുകാരൻ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം കെയറൊക്കെ കിട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ പ്രസവിച്ച് അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സ്നേഹം ഇല്ലാളനും അച്ചാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്ന് എനക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ എന്താ തെറ്റ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒരു നിവേദനം അയച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സാറന്മാരെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും സാരിയും ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കാപ്പയോ പോസ്കോ എന്തെങ്കിലും ചുമത്തി അകത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ നിവേദനം പലരും അറിഞ്ഞു ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് തെറി പറഞ്ഞു നിനക്ക് പക്വത മാത്രമല്ല വിവരം വരെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോയാലും പക്വതയില്ല പക്വതയില്ല പക്വത എന്താണ് ഈ പക്വത വാട്ട് ഈസ് പക്വത അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പക്വതയും തേടി അപ്പൊ രാജ്മോഹൻ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പക്വത വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടും മിണ്ടരുത് 
മിണ്ടുന്ന കുറക്കുക ചിരിക്കുന്നത് കുറക്കുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം പറയാം അതാണ് പക്വതയുടെ ലക്ഷണം ബിഗ് ബിയിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അടിക്കുക ഓക്കെ അത് വലിയ സിമ്പിൾ ഉള്ള പരിപാടിയല്ലേ പിന്നെ ആരും ആലോചിച്ചാലും ഞാൻ നോക്കൂല മിണ്ടൂല ചിരിക്കൂല അമ്മ ചോറ് വാങ്ങിച്ചത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി ചെക്കൻ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് വിളിച്ചാൽ മിണ്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ പേര് ചോദിച്ച അവർ രണ്ടു ടാ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് പക്വതയുടെ അല്ല ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു രക്ഷ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൂപ്പൻ ഇന്നില്ല നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭയങ്കര കളിയാക്കാണ് അപ്പൂപ്പ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ മോനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ചെറുതുണ്ടാകുമ്പോൾ പക്വത വരുത്തൽ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീശ വളർത്തുക താടി വളർത്തും മുടിയൊക്കെ വളർത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു പക്വതയുടെ ലുക്ക് വരും ഈ പട്ടി വളർത്താനും പശു വളർത്താനും ഒക്കെ കുറേ കാശുമാണ് ഇതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവല്ലത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ താടിയും മുടിയും വളർത്തി മാത്രമല്ല പക്വതയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി നല്ല പക്വതയുള്ള വീഡിയോകൾ രാത്രികൾ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പക്വതയുള്ള കഥകൾ കേട്ടു അങ്ങനെ രാത്രികളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാതെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കെണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കാറും കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോന്നിരിക്കും അച്ഛൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇത് കഞ്ചാവാണ് മുടിയും താടിയും പറഞ്ഞ് കണ്ണ് ചോപ്പ് വന്നപ്പോൾ കഞ്ചാവാക്കി അറിയുമായിപ്പില്ലേ ഇത് കഞ്ചാവായത് എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള പക്വത എനിക്ക് സത്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവൻ്റെ റൂമ് മൊത്തം ഒന്ന് അരിച്ച് പറക്കിക്കോ ആ നാല് മാസമായിട്ട് അൽക്കാത്ത ജീൻസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കിട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ മണപ്പിക്കാനോ കത്തിക്കാനോ നിൽക്കണ്ട അപ്പം തന്നെ കേരള പോലീസിൻ്റെ യോധാവുണ്ട് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രിപ്പിൾ സിക്സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഏ എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ട് രമേശ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത് അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അതിന് മാത്രമുള്ള പക്വത ഒന്നും എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ പോലും പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ പക്വത ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോയ പോലെ അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മൂന്നാം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണും ദുഃഖത്തിൽ പക്വതയും കൊണ്ടാ വരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം അതങ്ങ് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നു ഞാനും മൂന്നാനും കുടുംബം ഒരു വലിയ വീട് പോയി ചെന്ന് ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് ലഡ്ഡു മിച്ചറൊക്കെ വെച്ചു ഞാൻ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് കടല മാത്രം മിച്ചർന്നിട്ട് തപ്പി തപ്പി തിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കും എനിക്ക് എന്തോ ഡൗട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി തരൂ ഭയങ്കര ചൂട് ചായക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടി ആയപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പേര് പരസ്പരം നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊരു ബെല്ലടി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐസ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാലേസ് ഞാൻ ഒരു ആറ് പാലേസും കൊണ്ടിട്ട് വരുന്ന അച്ഛൻ കൊടുത്തു നമ്പ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിന്നു ഈ ഐസും മേണിച്ചിട്ട് അവൾ അച്ഛൻ പറയാം ഈ പക്വതില്ലാത്തവർ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾക്ക് ഐസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ വെറുതെ ഈ പക്വത എടുത്ത് തലയിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായില്ല ഏഹ് ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂന്നായി എനിക്ക് പക്വത ഉണ്ട് ചേട്ടാ അമ്മ മ്യൂസിക് ഒന്ന് കയറ്റി തരുമോ എനിക്ക് പക്വത ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്വത ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പറയാം ഫൺസ് അപ്പ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അമൃത ടി വിയുടെ പരിപാടി സ്റ്റാൻഡപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പക്വത കുറവായി കണ്ട് ഒന്ന് സഹകരിച്ചേക്കണം താങ്ക് യു അഥവാ നമ്മുടെ പാവങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന അനീഷിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിവുള്ളായിരുന്നു സ
ഒരു പരിധി വരെ മാത്രം സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ അങ്ങനെ തീരെ പരിഗണിക്കപ്പെടാറില്ല അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകമായി മാറിയതിനകത്തുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിച്ച ബുർജ് ഖലീഫയും ഈ കണ്ട കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോഴും ഈ റോട്ടിലിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന ജയിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷേ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പേരുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പുരുഷ മേധാവിത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നന്നായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നന്നായി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ല ടെമ്പോ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറച്ചിലിന് വിറ്റുകളുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പക്വത കുറവ് ഉണ്ടായാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്പീഡില്ലാതെ സ്പീഡില്ലാതെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്പീഡാവാം ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്പീഡുണ്ടെങ്കിലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇച്ചിരി നല്ലോണം ടെമ്പോ കുറവും തമാശ കുറവും അനുഭവപ്പെട്ടു ബാക്കി ഗംഭീരമായി താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിനു മുമ്പത്തെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് താങ്ക് യു നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് പക്വതകളെ സ്കിറ്റായിട്ട് തോന്നി തമാശകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമാശകൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ വോയിസ് കിട്ടാത്ത എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സമയം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അത് അല്ല ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കണതായിട്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ നാട്ടിലെ ഗുണ്ടേണ് അപ്പൊ എന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സാ അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തി ഇത് പറയാൻ വരുമ്പോ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വരുമ്പോ ഓടിക്കളയും പുള്ളി വരുമ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ഏരിയയില് നല്ലൊരു ഗുണ്ടേണ് ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഇത് പറയുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ എൻട്രി അപ്പൊ ഓടിക്കളയും പുള്ളി വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലെ ഗുണ്ടയാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞാലേ ബാക്കി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങോട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിറ്റ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മോളിലെ സംഭവത്തിന് ബൾബ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഷവർ വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് <laughs> 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 രണ്ടാമത്തെ മത്സരാർത്ഥി എത്തുന്നു ടീം മാനാർ മത്തായിൽ നിന്നും അഞ്ജന ആരാണ് കോട്ടിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കോട്ടിടുന്നത് എല്ലാ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടികൾക്കും പുട്ടന്മാർക്കും നമസ്കാരം കണ്ടസ്റ്റൻസിനും നമസ്കാരം രമഷേട്ട എനിക്ക് ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡീഷന് പോയ വ്യക്തി അനൂപ് രാഘവൻ ഫ്രം കുമ്പളം കാരണം ഞാൻ കുമ്പളം പറയും കാരണം ഏത് ജഡ്ജസ് വന്നാലും പുള്ളിയുടെ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട നീ അതുകൊണ്ട് അഭിനയ മോഹി ഇതിലെ കഥവ് കഥയും കഥാപാത്രവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോഹം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെയെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ അഭിനയം തിരഞ്ഞെടുത്താലോ ആക്ടിങ് തിരഞ്ഞെടുത്താലോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താണ് ഇത് അച്ചിങ്ങണെങ്കിൽ പറിച്ചാൽ പോരെ ഒരു കൗണ്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാത്ത കണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് ഓഡീഷനിലെ അവസ്ഥ പിന്നെ അങ്ങനെ സിനിമ കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എടീ ഞാൻ അഭിനയത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാ എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം നടക്കൂല എന്താ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം ലിപ്ലോക്കിയാനല്ലേ 
എടി ലിപ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ മിനിമം നല്ലൊരു ലിപ്പ് വേണം ഈ താടിയുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവളെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ച് ഞാൻ അഭിനയത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാനൊന്ന് അഭിനയത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ എന്താ അഭിപ്രായം എന്റെ പൊന്നും അച്ഛാന് നിന്റെ ടിക്ടോക്ക് ഡപ്മാഷ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് പണ്ടാറടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം അത് നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടാ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കൂറ കൺമഷി ഏതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭാവപ്രകടങ്ങൾ ഞാൻ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അത് ചുമ്മാ ഇടൂല ഞാൻ ടാഗിയതങ്ങൾ ഇടും അപ്പൊ ഉമ്മാർക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ല ഈ ടാഗിന്റെ ഓപ്ഷൻ കട്ടിയാ നടക്കണേ ഉമ്മാര് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഡിഷൻ ആയ ഓഡിഷൻ മൊത്തം നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഓഡിഷൻ നടക്കുവാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ സാർ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കയ്യിലുണ്ട് അതല്ലോ കഥാപാത്ര പലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ് തന്റെ മകനെ കളഞ്ഞു പോയി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തേ ഫോണെടുത്ത് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ എന്റെ മോനെ കാണാനില്ല ഫോട്ടോ അഴിച്ചിട്ടൊന്നും അന്വേഷിക്കണേ വെറും സിമ്പിൾ സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഭാവപ്രകടനം വേണമെന്ന് കൊടുക്കാം ഉണ്ണി എന്റെ ഉണ്ണി ഉണ്ണി നീ എവിടെയാണ് എടാ 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 ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് പടം ചെയ്യണ ഇതിപ്പോ ഏഴ് ബഡ്ജ് ഏഴ് പടത്തിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇനി ചെറുതാക്കി ഒറ്റ പടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ നിനക്ക് അവസരം തരാം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പടത്തിൽ ഓഡീഷന് സെലക്ട് ആയി വേറൊന്നുമല്ല അവർ പറയണ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നായകന്റെ കൂടെ നീ നടന്നാൽ അത് നായകന് വലിയൊരു ഏഹ് വലിയൊരു ഹൈപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പടം തുടങ്ങി ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നായകൻ തന്നെ ലോയാണ് അതിലും ലോയായ ഒരുത്തനാണെങ്കിലേ ഇവന് പഞ്ച് കിട്ടുകയുള്ളു ഏത് അതാണ് അവസ്ഥ ഓക്കെ അങ്ങനെ നാട്ടിലും പാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ സിനിമാക്കാരനായി എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല ഒരു നല്ല ബാഗ് ഇത്തിരി വലിയ ബാഗ് കൊണ്ടുപോയാ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കീറിപ്പറഞ്ഞ ബാഗ് കൊണ്ടുപോയാ അപ്പൊ പടമൊന്നും ഇല്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് പ്രസിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ട് പ്രസിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ സിനിമാക്കാരനല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നിട്ട് ഒരു ഓഡീഷൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്നേലും വലിയ സീനിയർ ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് പീട്ടറേട്ടൻ പീട്ടറേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീട്ടറേട്ടൻ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങോട്ട് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വരത്തില്ല നമുക്ക് ഓഡീഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്പറെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ പീട്ടറേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും ആ സമയത്തൊന്നും ബാത്റൂമിലോട്ട് പോകും അതെ വേറൊരു കോള് വന്നത് അത് വേറെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിളിച്ചത് അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ താനും ഓഡിഷൻ ആക്കി നേരെ സംവിധായകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പീട്ടറേട്ടനാണ് ഏത് പീട്ടറേട്ടൻ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറ നൂറ്റി അമ്പത് സിനിമ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വെബ് സീരീസ് അല്ല ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചേട്ടൻ ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് സംവിധായകരെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല മദിരാജ സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സൈക്കിളായിട്ട് മൂന്നാം നിൽക്ക ഞാനാണ് എന്റെ മോള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു തന്നല്ല അവക്ക് നല്ല ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സിനിമയെ നന്നായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ വേറെ ആഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓ എന്തോ ഒരു ആഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈലിന്റെ ഓടാഘോഷ ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ട് അതിലാരാ കാർന്നോരാ ഏ അളിയൻ ഏ അളിയനല്ല പിന്നെ ആരാ നമ്മൾ അത്തക്കള ഇടുവാണ് അത്തക്കള ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വാടാമല്ലി ഇടുന്ന ഞാനാണ് ഇതാണ് പീട്ടറേട്ട് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ പീട്ടറേട്ടും എനിക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ചേട്ടനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടി ആഹാ കൊള്ളാലൊക്കെ അലക്കിയല്ല അങ്ങനെ പടം തുടങ്ങാറായി ഞാൻ വിളിച്ചു അവരെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും അതേപോലെ ഞാൻ വിളിച്ചു എടുക്കുന്നില്ല
ഞാനുണ്ടല്ലേ താനുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോവുക ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ദുൽഖറിന്റെ ചേട്ടൻ ഭഗതിന്റെ ചേട്ടൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ ശ്രീനാഥ് ബാസിന്റെ ചേട്ടൻ പോരേ അപ്പൊ ഇനി ലോകം മുഴുവനും ഞാൻ അറിയപ്പെടാൻ പോവാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ ഒന്ന് ഗൾഫിലോട്ട് പോകും രമേശേട്ടാ രമേശേട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ദുൽഖർ ഇവിടെ നിന്ന് ചേട്ടന എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഗൾഫിൽ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഗൾഫിലോട്ട് പോകേണ്ടി താങ്ക് യു നന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്ങും ഒരു ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അതിനുള്ളിൽ നല്ല ഹ്യൂമറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കാരണം ഈ ഓഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അനുഭവമുള്ളതായിരിക്കും ഉള്ളതിൽ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തമാശകളായിരുന്നു പിന്നെ ആ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പൃഥ്വിരാജൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു നല്ല ഫ്ലോയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഒരിടത്ത് ഒരു ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു അടിപൊളി കുമ്പളത്താണോ കുമ്പളത്ത് നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാണ്ട് വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഒരു ചൂരക്ക് വില പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ചൂരക്ക് ഞാനും വില പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ചേട്ടനെ അത് വിട്ടു തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചേട്ടൻ രമേശേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെന്താണ് കൗണ്ടർ രസമുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു അനുപ് കാണിച്ചത് ഓഡീഷന് പോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ വോയിസിൻ്റെ ഒരു ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാരണം അനുവിൻ്റെ ഒരു ശൈലിക്കും അതുണ്ട് അനുപ് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഇതല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹെഡിന് ഓടിങ്ങ് തല നമ്മൾ വെട്ടിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലോട്ട് നമ്മൾ മാറുകയെന്ന് പറയില്ലേ വർത്തമാനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിടത്തോളം വെട്ടിക്കുക തല വെട്ടിക്കുക പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലൊരു പ്രസംഗ ശൈലി കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി എങ്കിലും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് നിർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അനുഭാട്ട് ഞാൻ വന്ന സിനിമയിലേതോ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത കാര്യം പറയായിരുന്നു ഈ കണ്ട എൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം ജോഷി സാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ഷാജി സാർ ക്യാമറ ചെയ്ത നരനായിരുന്നു പടം അതിനകത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പം അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇത്രയും ലെജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നരൻ അനീഷ് ഒന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അനീഷ് നരലുണ്ട് നരലുണ്ടെന്ന് പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നെ ആദ്യം നരൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ വിളിച്ചവർ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദേ നരൻ പോണ്ടിട്ടാ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അങ്ങനെ അത് യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് തപ്പി പിടിച്ച് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ നരലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ അനൂപ് രാഘവൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എം ഇ എസ് കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാടിനോട് അടിപൊളി ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷോയ്ക്ക് അവരൊരു ആഡ് ഓൺ അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കൊരു ഹാപ്പി എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് എന്റെ നാടും മണ്ണാർക്കാടാണ് എവിടെ പഠിച്ച് ഞാൻ മണ്ണാർക്കാടാണ് സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ മണ്ണാർക്കാട് തന്നെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സാജുവേട്ടാ 
ഞാനും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു കാരണം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യണ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കസേര ഇരിക്കണമെന്നുള്ളൂ ആ കസേര ഈ കസേര ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആള് രാവിലെ ആവുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ഒരു ദിവസം വരും കസേരയിൽ വരും ഈ മത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മുടെ വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെവൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യ സെൻഫോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും ഒരു മാറാ രോഗമല്ല മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം